Hvis vi har et produkt af funktioner, vi ønsker at integrere, for eksempel f af x gange g af x, og vi ønsker at integrere det, så skal vi benytte partial integration til at integrere sådan et produkt af funktioner. Oftest i hvert fald. Hvis vores funktioner var polynomier, ganske almindelige polynomier, så ville et produkt af funktioner være nemt nok at integrere. Hvorimod at hvis at vores funktioner var enten trigonometriske, eksponentielle eller logaritmiske funktioner, så er det pludselig meget sværere bare at brute force sig igennem integrationen, og vi er så nødt til at lave et smart valg af funktioner til vores partial integration, for at gøre det nemmere. Men lad os starte med, hvordan at formlen den ser ud. Definitionen for partial integration er integralet af den afledte funktion af x gange med g af x, det x, som så er lige med stamfunktionen, eller f af x sig selv, gange med g af x, minus integralet af f af x gange med g mærke af x, dx. Og her er det værd at øh, notere, at vi her har rykket differentiationen fra f af x over til g af x. Og det vil vi bruge senere, når vi skal vælge, hvilken en af vores funktioner, der skal være f mærke af x, og hvilken en af funktioner, der skal være g af x. En god huskeregel til, hvordan øh, partial integrationsformlen ser ud, er ved bare at differentiere et produkt af funktioner. Så hvis vi har f af x gange med g af x differentieret, så er det det samme som f mærke af x g af x plus f af x g mærke af x. Og hvis jeg så integrerer på begge sider, så får jeg bare f af x g af x og lige med integralet af f mærke af x g af x det x plus integralet af f af x g mærke af x det x. Og hvis vi så har rykket et af integralerne over på den anden side, så kommer vi tilbage til formen overfor. Okay, lad os prøve at tage et eksempel. Hvis at... Øh, lad os lige være sådan her. Lad os bestemme integralet af 2x i anden gange med logaritmen til x dx. Så skal vi først have bestemt os for, hvad for en af dem vi vil have, der skal være f mærke af x, og hvad for en vi gerne vil have, der skal være g af x. Og her er det værd at tænke over, at den ene af funktionerne, vi vælger, skal vi differentiere senere, og den anden skal vi integrere. Så det, at jeg har valgt, det er, at f mærke af x skal være 2x i anden, og at g af x skal være ln til x. Og det har jeg gjort, fordi at at differentiere logaritmefunktionen giver os bare 1 over x, hvorimod at hvis vi skulle til at integrere logaritmefunktionen, så ville vi få x gange med logaritmen til x minus x, hvilket på ingen måde gør problemet nemmere for os. Så lad os indsætte i formlen ovenfor. Lad os fortsætte herfra. Okay, så vi skal have integreret 2x i anden, hvilket giver os 2 tredjedel x i tredje gange med logaritmen til x minus 2x i anden integreret, så det vil sige, at det er vores 2 øh, tredjedel integralet af x i tredje gange med logaritmen differentieret, som var 1 over x, det x. Hvilket så bliver lige med. 2 tredjedel x i tredje eller en x minus 2 tredjedel integralet af x i anden, det x, som så er lige med 2 tredjedel x i tredje, eller en til x, minus 2 9. del x i tredje. Så ved at lave dette valg af funktioner, kunne vi altså løse integralet forholdsvis nemt, i stedet for hvis vi havde gjort det på den anden måde, valgt at logaritme hvordan vi skulle integrere, så er det til gengæld blevet meget grimt og formentlig meget længere og sværere.